नमो रिहंता नमो सिद्धा नमो आर्या नमो उज्जा नमो लोये त्रिकाणवर्ती सब वसा मंगल भगवान वीरो मंगल गौतम गढ़ी मंगल कुंद कुंदो जैन धर्मस्तु मंगल सर्वंगल्य मंगल्य सर्वकल्याणकारक प्रदान सर्वधर्माण जैन जयत शासन ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यम ध्यायती योगिन काम दोसदम चंकाराय नमो नम नम समय साराय स्वाभूतियाचकाशते स्वभावाय भावाय सर्वभावाचिदे अग्नानतिरा ज्ञानजन्यसलाकया चक्षुन्मील तस्म श्रीगुरव नम आत्मा स्वयं ज्ञान ज्ञाकोति कि पर भाव से कर्तात्मा मोहय व्यवहारिण मंगलमय मंगल करीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भये हरिहंता दिमहान ओम नम सिदेव्य नम सिदेव्य नम सिदेव्य ग्रंथाधिराज समय सार जी परमागम जिनके रचयिता और क्षेत्र के तीर्थंकर समान कुनकुन आचार्य देव है जिस समय सार परमागम की टीका भरत क्षेत्र के गणधर समान आचार्य देव अमृत चंद्र आचार्य देव ने की है अभी आदरणीय आचल जी के मुखारविंद से तीसरी गाथा के बारे में जो कुछ भी सुना गया तही में देखा जाए तो समय सार यानी कि भगवान आत्मा इसमें जब गुरुदेव श्री तीसरी गाथा की बात करते थे तो कोई जीव ऐसा नहीं होता होगा जिसके अंतरंग में रोमांच नहीं होता हो और जब जब ये तीसरी गाथा की बात चलती है तो मेरे को तो बचपन के हमारे वो दिन याद आ जाते हैं जिसके अंदर में जो घटना घटी थी तीसरी गाथा के ऊपर में वो तो एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कलकत्ता में नए मंदिर जी में बाल मंदिर चलता था रविवार रविवार को दिलीप भाई या मैं कोई ना कोई शास्त्र स्वाध्याय करते थे और उस शास्त्र स्वाध्याय के अंदर में तीसरी गाथा चली तब मेरी उम्र तेरह साल की थी और जब यह विषय चला कि इस लोक के अंदर में सब कुछ सर्वत्र सुंदर है तो बात ये आई कि पदार्थ को स्वभाव से ही देखना चाहिए जगत के अंदर में कोई भी पदार्थ अपने स्वभाव के बाहर गए ही नहीं अब जब स्वभाव के बाहर नहीं गए तो विभाव का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता यदि पदार्थ स्वभाव से बाहर जाए तो विभाव का प्रश्न उत्पन्न होता है लेकिन आज तक कोई भी पदार्थ अपने स्वभाव के बाहर नहीं गया तो इस लोक के अंदर में सब कुछ सुंदर है अब असुंदरता नाम की कोई वस्तु ही नहीं तो फिर उसको ठीक करने का प्रश्न उत्पन्न हो उस स्वाध्याय के अंदर में एक बात मेरे से ऐसे निकल गई कि जब इस लोक के अंदर में सब कुछ सर्वत्र सुंदर है 
तो यानी कि उसका मतलब यह होता है कि सब पदार्थ शुद्ध है यहां तक कि यदि राग को राग के स्वभाव से देखा जाए तो राग शुद्ध है हम वितराग स्वभाव की अपेक्षा से यानी कि वितरागता की अपेक्षा से राग को अशुद्ध कहते हैं वितरागता शुद्ध भाव है तो राग अशुद्ध भाव है लेकिन यदि राग को राग भाव से देखा जाए उनकी व्यवस्था से देखा जाए तो वो भी शुद्ध है बस ये बात कहते ही कोलाहल समझ गया कि अब राग को शुद्ध के तो अभी हम तो मंदिर में आते ही राग को कैसे टाला जाए उसके लिए हम गुरुदेव के प्रवचन सुनते हैं जिनवाणी को सुनते हैं स्वाध्याय करते हैं इसके लिए कि राग टल के वितरागता कैसे प्रकट हो और आप कहते हो राग शुद्ध है तो मुमुक्सु मंडल के अंदर में सात दिन वह चर्चा चली रोज सुबह शाम घंटा दो घंटा घंटा दो घंटा और सब कोई मेरे को एक प्रश्न करते थे कि आप शास्त्र में से आधार बताओ कि कहां पे लिखा है कि राग शुद्ध है तो मैंने कहा देखिए मैंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं मेरे को अंदर से जो बात आई वो बात मैं आपको बतलाता हूं आप न्याय से देखो स्वभाव से देखो वस्तु की व्यवस्था से देखो तो प्रत्येक पदार्थ शुद्ध है अशुद्धता नाम की कोई वस्तु ही नहीं है अशुद्धता माने कल्पना अशुद्धता माने भ्रांति जब स्वभाव से वस्तु को देखते हैं तो वस्तु स्वभाव से शुद्ध है और इस सात दिन तक जब ये चर्चा चली लेकिन किसी का समाधान नहीं हुआ तो इस चर्चा का सारा का सारा बयाना हाई कोर्ट नहीं पर सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचा हिंदुस्तान में तो एक ही सुप्रीम कोर्ट है वो है पूज्य गुरुदेव श्री तो जिस जिस मुंगसुओं के साथ में चर्चा चली थी सभी ने सारी बात मैंने जो भी न्याय दिए थे जो भी तर्क दिया था जो भी लॉजिक दिया था ये सब कुछ लिख के गुरुदेव के पास में पत्र भेज दिया गया कि सब आजकल के बच्चे देखें युवान लोग अभी उठ के खड़े हो रहे हैं तेरह साल की उम्र है प्रवचन करते हैं और प्रवचन के अंदर में कहते हैं कि राग सुध है अब योगानुयोग ऐसा हुआ कि गुरुदेव के पास में पत्र पहुंचा अब गुरुदेव ने तो जो पत्र लेकर गए थे उसको क्या उत्तर दिया मेरे को नहीं पता लेकिन जब मैं वहां पे पहुंचा तो चार दिन के बाद पत्र पहुंचने के चार दिन बाद मेरा पहुंचना हुआ और उस टाइम में तो सुबह चार बजे सोनगढ़ पहुंचते थे ट्रेन में वो घोड़ा गाड़ी में सीधा जाते थे स्वाध्याय मंदिर में गुरुदेव का दर्शन करके फिर घर आते थे तो पहुंचा पांच बजे गुरुदेव उठ जाते थे सबके सामने तो जब उस दिन में पहुंचा तो बचपन से तो ऐसा था कि गुरुदेव जो ही देखते थे ऐसे हाथ उच्चा करते थे पूछ लेते थे आ भी गयो लेकिन उस दिन कुछ नहीं बोले अब कुछ नहीं बोले तो मेरे मन के अंदर में ऐसा हुआ कि ये गुरुदेव अपनी मस्ती में है मैंने भी उसके बारे में क्योंकि अब जो चर्चा हुई गुरुदेव तक पहुंच गई उसका तो मेरे को भी अंदाज नहीं था तो मैं भी नॉर्मल रहा सुबह के प्रवचन के पश्चात गुरुदेव ने इतना सा खाली पूछा तीसरी गाथा ली थी दोपहर में एक बजे मिल लेना के साथ अब था तो मैं बारह बजे से वहीं पे एक बजे गुरुदेव के कमरे में गया सुन ली तू तो तीसरी जी गाथा वहां एकदम मैंने कड़क थी ना चश्मा ऐसे नीचे आंख से सीधा देखते हुए उनकी जो मैंने वैधकता जो थी उस समय में ये सीधा प्रश्न पूछा सुन ली तू त्रिजी का था मां तो मैं तो समझ गया कि भाई मामला कोर्ट तक पहुंच गया है तो जो बात ली थी वो बात मैंने बतला दी गुरुदेव को कि भाई गलत होगा तो गुरुदेव कान पकड़ेंगे और सही होगा तो कह देंगे सही है तो मैंने फोन घंटा गुरुदेव श्री को जो विषय जिस तरह से लिया था ऐसा सारा विषय बतलाया कि साहब मैंने पदार्थ को स्वभाव से देखने की बात की थी कि जीव अनाधिकाल से संसार में रूलता है उसका कोई यदि कारण है तो एकमात्र कारण है कि वस्तु को स्वभाव से नहीं देखा वो हमेशा पदार्थ को संयोग से देखता है सात तत्वों से नौ तत्वों से देखता है लेकिन स्वभाव से नहीं देखता और जब सारी बात गुरुदेव श्री ने सुन ली तो गुरुदेव श्री यहाँ बैठे थे मैं सामने बैठा था गुरुदेव श्री खड़े हो गए जब खड़े हो गए तो मैं सोचा कि कोई बाहर जाना चाहते है तो मैं भी खड़ा हो गया एकदम पास में आकर एकदम पूरा बात में ले लिया और लेकर ऐसा बोले कि भाई आज मार्ग साचो है आ मार्ग जो चाले एम कोई ने आजे तो कोई ने काले 
काम अटले के अनुभव तो थाय अच्छे अब इतना गुरुदेव जब बोल गए तो मेरे आंख से आंसू बहने लगा फिर गुरुदेव श्री अपनी जगह पे बैठ गए मैं गुरुदेव श्री को ताकते रहा कितने समय तक गुरुदेव श्री नहीं बोले फिर इतना बोले कि लेकिन एक बात बीजी मारे के वाली कहो साहब बोला घर आंगने मेहमान आवे घर पे यदि मेहमान आवे तो आप मेहमान को पहले खिलाओगे न खुद खाओगे तो मैंने कहा साहब पहले तो मेहमान को खिलाएंगे बाद में खुद खाएंगे बोले इस संसार मार्ग ज्या पहला बीजा ने जमाड़वा पी जमवा संसार मार्ग आ मार्ग छे वितराग नो ज्या पेला जमवा पी जमाड़वा समझाई छे कई मैंने गुरुदेव श्री का कहने का तात्पर्य था कि पहले तू खा ले दुनिया को खिलाने की चेष्टा मत कर तो इसके अंदर में ऐसी उलझन पड़ती रहेगी उस दिन से मैंने जाहिर में स्वाध्याय करना बंद कर दिया था गुरुदेव के ए आदेश को लेकर फिर 96 में मैंने फिर करीब 27 साल के बाद लालचंद भाई के कहने से फिर ये शास्त्र स्वाध्याय शुरू हुआ था तो कहने का मतलब यह है कि जीव ने यदि कोई भी गलती की है तो बस गलती इतनी सी है कि पदार्थ को स्वभाव से नहीं देखा तो आज करना क्या है जो पदार्थ अनादि अनंत स्वभाव से शुद्ध है तो निर्णय तो इतना करना कि बस मैं शुद्ध हूं इसके अलावा शुद्धता का प्रश्न नहीं है नायक को जानने का प्रश्न नहीं है नायक जानने में आ रहा है ये भी प्रश्न नहीं है मैं जानना हर हूं मैं गायक हूं बात इतनी सी है मार्ग इतना सा है इतना मार्ग जिसकी समझ में आया बस वही क्षण का नाम सम्य ज्ञान है सम्य ज्ञान क्या है कुछ हाथी घोड़ा है कि जिसके अंदर में आपको इतनी मेहनत करनी पड़े इतना पुरुषार्थ करना पड़े अनंता पुरुषार्थ करना पड़े और वो पुरुषार्थ करके प्राप्त हो ऐसी व्यवस्था है स्वयं पुरुषार्थ मूर्ति स्वयं ज्ञान मूर्ति दर्शन मूर्ति चारित्र मूर्ति आनंद मूर्ति भगवान आत्मा स्वयं है उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र है ही नहीं अब जिसमें ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है उसमें जानना देखना कहां से आएगा ये तो सब पर पदार्थों की अपेक्षा से उपयोग को वहां से वापस लाने के लिए ये सारे भेद करके सारी कहानी बतलाई गई है पर गेय को तू नहीं जानता तो किसको जानता स्व गेय को जानता पर गेय की अपेक्षा से स्व गेय की चर्चा है तू पर को नहीं जानता तो किसको जानता जानन हर को जानता अब जानन हर को जानता है पर को नहीं जानता ये बात को सिद्ध करने के लिए है अब जानन हर जानन हर को जानता है ये कोई बात हुई ये कोई मार्ग हुआ जानन हर जानन हर को जानता इसका मतलब तो अनेकांत का पक्ष है प्रमाण का पक्ष है इसमें वस्तु समाती नहीं एक जगह से उठाने के लिए दूसरी जगह की स्थापना करने के लिए ये सारी बातें बतलाई गई है लेकिन वर्णन तो इतना है बात तो इतनी है कि बाहर से अंदर में आने का कोई विधान नहीं है पर से स्व में आने का कोई विधान उसलिए नहीं है कि आज तक कोई स्व से पर में गया ही नहीं अब जो सो में से निकलकर पर में गया हो उसको फिर सो में लाया जाए जो घर से निकलकर बाहर गया हो उसको फिर घर में लाया जाए लेकिन मैं तो जहां का तहा वहां बिंब हूँ चित बिंब हूँ स्थित हूँ परिपूर्ण हूँ गायक हूँ परमात्मा हूँ इस वक्त नहीं तीनों काल पूरा का पूरा दृष्टि का दोष है और इस दृष्टि का दोष उसका नाम मिथ्या ज्ञान है भ्रांति का नाम मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम की कोई चीज है मिथ्या ज्ञान नाम की कोई चीज ही नहीं भ्रांति का नाम मिथ्या ज्ञान है और निभ्रांत स्वरूप है अनादि अनंत एक स्वरूप है परमात्मा हूं अनादि अनंत बस उसको जानना उसका नाम निभ्रांत दर्शन है उसका नाम जैन दर्शन है उसका नाम सम्यक दर्शन है उसका नाम मोक्ष मार्ग है क्या है मोक्ष मार्ग आत्मा की अनुभूति में अनंत पुरुषार्थ करना पड़ता है एकदम बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं मूर्खता के अलावा कुछ नहीं पुरुषार्थ मूर्ति को पुरुषार्थ करना पड़े एक कौन से प्राणी है जिस पुरुषार्थ मूर्ति को पुरुषार्थ करना पड़े गायक मूर्ति को ज्ञान करना पड़े किसका ज्ञान तो कि गायक का ज्ञान पर का नहीं गायक का ज्ञान अब गायक का ज्ञान नाम का कोई ज्ञान होता है क्या ज्ञान और गायक कोई भिन्न भिन्न वस्तु है क्या अब ज्ञान ही नहीं आत्मा में गायक में ज्ञान ही नहीं है तो ज्ञान और गायक कहां से 
ज्ञान में ज्ञायक हो सकता है ज्ञायक में ज्ञान नहीं है यदि हम गुण से बात करें तो गुण में गुणी है लेकिन यदि हम गुणी की बात करें तो गुणी में गुण नहीं है धर्मी में धर्म नहीं है अब आज तक धर्म समझ में आया तो धर्म से धर्मी तक ले जाने के लिए ऐसा कहते कि ज्ञान में ज्ञायक को जानो अरे ज्ञान में ज्ञायक को जानना है ज्ञान में ज्ञायक जानने में आ रहा है कि ज्ञान ज्ञायक है ज्ञान में ज्ञायक जानने में आ रहा है ये बात क्यों है क्योंकि ज्ञान में पर जानने में आ नहीं रहा भिन्न नहीं जानने में नहीं आ रहा तो अभिन्न नहीं जानने में आ रहा है इस बात उस लिए बतलाई गई कि पर जानने में नहीं आता अब सोने के घाट जो हो विटी का कोई घाट है अब इस घाट और सोने के अंदर में क्या अंतर है आप बतला घाट में सोना है ना घाट सोना है तो सोना ही सोना है अब जब घाट के ऊपर में दृष्टि जाती है तो फिर पर्याय की चर्चा चलती है पीले पेन के ऊपर में दृष्टि जाती है तो गुण की चर्चा चलती है अब वस्तु के अंदर में ऐसा कुछ है ही नहीं वस्तु वस्तु है उसलिए समय सार कलश के अंदर में दो नंबर के कलश के अंदर में स्वद्रव्य किसको कहा निर्विकल्प मात्र वस्तु निर्विकल्प मात्र वस्तु इसके अंदर में ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा कुछ है ही नहीं और वस्तु निर्विकल्प मात्र है ऐसा विकल्प उसका नाम परद्रव्य परद्रव्य माने शरीर कर्म राग ये कोई परद्रव्य नहीं है निर्विकल्प मात्र वस्तु ऐसा विकल्प उसका नाम परद्रव्य है और निर्विकल्प मात्र वस्तु है उसका नाम स्वद्रव्य है स्वभाव को स्वभाव से देखने की मस्ती ही कोई और है निर्बोध हो जाता उसी समय जिस समय वस्तु को स्वभाव से देखा मैं स्वभाव से परिपूर्ण हूँ मेरे को परिपूर्ण होना है परिपूर्ण होना उसका मतलब कि मैं अपूर्ण हूँ अब जो वस्तु स्वभाव से परिपूर्ण है जो वस्तु नया तीत है अब उसको निश्चय नहीं से वस्तु को देखो ये क्या बात होती है पागलपन के अलावा कुछ है ही नहीं अनादिकाल से व्यवहार का पक्ष है उसलिए उसको ये कहते हैं कि भैया वस्तु को स्वभाव से देख निश्चय नहीं से वस्तु को देख निश्चय नहीं से देखने की कोई वस्तु ही नहीं है वस्तु वस्तु है ऐसा जो देखता है उसका नाम निश्चय नहीं है निश्चय नहीं से वस्तु को नहीं देखना वस्तु को स्वभाव से देखना और स्वभाव से देखना ऐसा जो विकल्प उसका नाम निश्चय नहीं है अब लोग कहते हैं कि निश्चय नहीं से वस्तु शुद्ध है निश्चय नहीं से वस्तु शुद्ध है निश्चय नहीं से वस्तु शुद्ध है उसका अर्थ यह होता है कि व्यवहार नहीं से अशुद्ध है वस्तु निश्चय नहीं से शुद्ध नहीं वस्तु स्वभाव से शुद्ध है वस्तु स्वभाव से परिपूर्ण है वस्तु स्वभाव से कृत्य कृत्य है जहां इस तरह से वस्तु को देखा बंद मुक्ति की बात सारी कल्पना है सारी सारी भ्रांतियां हैं सारी बहुत सुंदर बात अचल जी साहब ने ली इस दृष्टिकोण का पूरा का पूरा जो फर्क है वो दृष्टिकोण का है स्वभाव से स्वभाव को देखा नहीं बस इतना ही दोष तब क्या कर स्वभाव बस मैं परिपूर्ण हूं वैसा तू जान और मान करना कुछ भी नहीं है करना सो मरना है तो गानी जी साहब तो लगना चाहिए कि करना सो मरना आत्मा का अनुभव करना सो मरना है संसार में कुछ करने की तो बात ही नहीं है जैन दर्शन में आत्मा का अनुभव करना मोक्ष को प्राप्त करना मरना लगना चाहिए समय पदार्थ ऐसा है स्वभाव से परिपूर्ण बस स्वभाव से शुद्ध और उसके अंदर में द्रव्य और पर्याय इस चर्चा लाए कहां से राग और वितरागता ये बात आई कहां से राग जीव में होता ही नहीं अनादि अनंत राग जीव में नहीं होता अनादि अनंत ऐसा नहीं कि असम्यक ज्ञान होने से अनादि अनंत राग पुदगल में होता है होता ही नहीं जीव में अब इसको दूर करें कैसे करें जो जीव में होता ही नहीं उसका अभाव करें कैसे करें यह समय सार भरा पड़ा इस बात से कि राग पुदगल का परिणाम है आज तक उसको राग पुदगल का परिणाम ऐसा समझ में नहीं आया राग मेरे में होता है राग का अभाव करना है वितरागता को प्राप्त करना है एकदम पागलपन के अलावा कुछ नहीं है मैंने मूर्खता की यह चरम सीमा है राग जीव में होता है मूर्खता की चरम सीमा बात आकर ही लगती है 
जब लालचंद भाई ये बात ठोक ठोक के कहते थे तो और ज्ञानी पुरुष उसको कहते हैं लाल भाई थोड़ा आस्ते थी चालो अरे स्वभाव नहीं अंदर में आस्ते थी सु होता ही नहीं जीव के अंदर में जीव में तो ज्ञान होता है अब जब राग होता ही नहीं तो उसको जीव में होता कहे कस है किस मुख से कहे तो लोग चैलेंज करते थे भाई को लाल भाई को गुरुदेव प्रेम से लालचंद भाई को लाल भाई कहते थे तो लाल भाई कैसे समझ साथ नहीं अंदर मार तो फटाक से पेज खोल के दिखा देते मैंने गाथा गाथा पे बात आचार्य देव ने सिद्ध की है गाथा गाथा पे इस बात को गुरुदेव ने सिद्ध की है राग पुदगल में होता जीव में नहीं होता जीव में ज्ञान होता है पर जब जीव में ज्ञान होता है तो उस ज्ञान में ज्ञायक जानने में आता है ये बात भी व्यवहार से है क्योंकि तुम मान बैठा ना कि ज्ञान में लोका लोक जानने में आता है तो आचार्य देव वहां से वो वापस लौटाने के लिए कहता ज्ञान में पर नति जड़ा तू जानना रो जड़ाई छे पर नति जड़ा तू जानना रो जड़ाई छे तो जानना रो जड़ाई छे बात व्यवहार थी छे बात प्रमाण थी छे जानना जड़ाई छे कि जानना छो जानना एट नायक जानना एट जा क्रिया नहीं हूँ नायक छू एक नायक जड़ाई छे जड़ाई छे क्या जड़ाई छे पर्याय में जड़ाई छे तो जे ज्या जड़ाई छे ते तू छू के जे जड़ाई छे ते तू छो क्या जड़ाई छे पर्याय में जिस पर्याय में वो ज्ञान जानने में आता वो पर्याय तू है कि जो जानने में आता है अब जो क्या जानने में आता है ज्ञायक जानने में आता है कहा जानने में आता मैं नहीं जानता अब जिसको आता होगा उसको आता होगा बस मैं तो ज्ञायक मात्र वस्तु इतनी पर्याय की उपेक्षा हुए बिना उपयोग अंतरंग में झुकता हुआ उत्पन्न नहीं हो सकता देखिए उपयोग को झुकाने की व्यवस्था नहीं है कोई यदि यह कहे कि अभी उपयोग पर सन्मुख है उसको अंतरंग में लाकर स्वभाव की ओर लाकर उसको स्वभाव की ओर झुकाया जाए तो यह गलत है क्योंकि उपयोग का आयुष्य एक समय है वो उत्पन्न हो फिर आपके पकड़ में आवे फिर उसको आप झुकाओ तब तक असंख्यात पर्याय चली जाती है तो उपयोग तो झुकता हुआ उत्पन्न होता है चाहे स्व की ओर चाहे पर की ओर अब जो झुकता हुआ उत्पन्न होता है उसको झुकाया कौन मैंने उपयोग ने स्वभाव तरफ लिया वो ये कथन मात्र उपदेश से व्यवस्था नहीं है तब तो फिर पर्याय की स्वाधीनता नहीं रही पर्याय की स्वतंत्रता नहीं रही पर्याय का सत पना नहीं रहा पर्याय का चक्रवर्ती पना नहीं रहा पर्याय जो एक समय की सत है उसको कौन फेरफार करे उसको कौन झुकावे उसको लावे कौन बाबू जी कहते ना नहीं हो उसको लावे कौन अब पर्याय जो वर्तमान में झुकती हुई उत्पन्न हुई उसको स्वभाव की ओर कौन लावे उसकी व्यवस्था ही झुकती हुई परिणमती है वो पर्याय का विश्व है वो पर्याय की व्यवस्था है पर्याय को पर्याय के स्वभाव से जो देखते हैं उसको पर्याय में कुछ भी फेरफार करने की भावना उत्पन्न ही नहीं होती जानना रो जनाई छे ये पर्याय नहीं चर्चा छे हूँ जानना छू हूँ ज्ञायक छू हूँ परमात्मा छू एक बात एक विषय एक स्वभाव पर्याय की दुनिया विकल्पात्मक अवस्था के अंदर में आत्मार्थी की मुमुक्षु की स्थिति होनी चाहिए कि पर्याय पर द्रव्य छे विकल्पात्मक अवस्था में ये शरीर राग कर्म पर द्रव्य ये तो बात ही नहीं है पर्याय पर द्रव्य है और अनुभूति के अंदर में तो पर्याय अद्रव्य है अनुभूति में पर्याय नाम की कोई वस्तु अनुभूति में आती है तो आत्मा है निर्विकल्पता में अद्रव्य और विकल्प के अंदर में पर द्रव्य ये आत्मार्थी को सहज होना चाहिए अब हमें अनुभूति कैसे हो ये भ्रांति है ये पर समय और स्व समय ऐसा कुछ है ही नहीं आचार्य भगवान ने ज्ञानियों ने अनंत करुणा करते हुए ये जो सब बात कही है वो किसी भी हिसाब से जीव को स्वभाव की ओर लाने के लिए की गई लेकिन मेरा तो ये मानना है दृढ़ता से जो अचल जी का भी मैं समझता हूं कि है कि सत्तर सत्तर साल तक गुरुदेव की अविरत धारा से ये उपदेश सुनने के पश्चात आत्मार्थी के जीवन के अंदर में पर्याय में कुछ करने का भाव सम्यक दर्शन उत्पन्न करने का भाव राग को टालने का भाव 
हो ही नहीं सकता है पर यदि हो रहा है तो मुमुक्षुता अभी उत्पन्न नहीं हुई खाली अनादि अनंत एक रूप जो वस्तु है सकल निरावरण पदार्थ कैसा सकल निरावरण एक साइक भाव एक सावरण है आवरण है भगवान आत्मा निरावरण है उदय उपसम की चर्चा ने उदय उपसम सब सब साइक चारों भाव सावरण भाव है कोई कर्मों का उदय की कोई कर्मों के अनुदय की या कोई कर्मों के अभाव की अपेक्षा रखते हैं कर्म सापेक्ष भाव है ये मेरे नहीं है मेरे में नहीं है मैं तो परम पारिणामिक भाव मात्र वस्तु एक भाव एक घुटन एक विचार एक चिंतन पर चिंतन भी क्या सही में देखा जाए तो चिंतन चिंता है और चिंता चिता है ऐसा आत्मार्थी को लगना चाहिए जब तक ऐसा नहीं लगता तब तक सहज बने मैं परमात्मा हूं इस भाव का जन्म नहीं होता अंतरंग से लगना चाहिए ज्ञान में सहज ही गायक का ग्रहण होना चाहिए और ज्ञान में गायक का ग्रहण तब होता है कि जब ज्ञान क्या है वो जानना भूल जाए और गायक मात्र में हूं उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आवे जानना रो जनाई छे एक खटका करे हैं जानना रो जनाई छे के जानना छू जानना रो जनाई छे 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 मन है अब है ये व्यवस्था है और जानन हार हूं ये विश्वास है श्रद्धा है अब जानना रो जनाई छे तो व्यवस्था है अब उसमें आपको क्या करना यदि दर्पण के अंदर में लोकालोक प्रकाशित होता है उनकी स्वच्छता में लोकालोक भी प्रकाशित होता है और दर्पण भी प्रकाशित होता तो उसकी ये तो व्यवस्था है उस व्यवस्था में आपने क्या किया तो जानना रो जनाई छे एनी ऊपर वजन छे के जानना छू एनी ऊपर वजन छे पर जनाई छे एनी तो चर्चा ज नहीं कारण के जनातु नहीं जानना रो जनाई छे ई पर चर्चा नहीं जैन दर्शन हूं जानना छू बस एटल विषय है बाहर से अंदर आने का कोई विधान नहीं है बस अंदर में वस्तु स्वभाव जैसी है जिस तरह से है उस तरह से उस वस्तु स्वभाव को समझना उसी का नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान यहाँ प्रयत्न और पुरुषार्थ की चर्चा है सब परिकथाएं हैं परिकथा जानते जब वो बच्चा सोता नहीं तब वो माँ परिकथा सुनाती कल्पित परियो की कहानी सुनाती ये सब कहानी है जीव संसार में अनाधिकारती रखड़े छे जीव संसार में दुखी थियो छे हम देव शास्त्र गुरु मेला छे हम तो ये मार्ग नी अंदर में आग आत्मा ने समझा बधी परिकथाओ है दिल बहलाने वाली बातें है इसमें कुछ नहीं है वस्तु तो मात्र वस्तु है क्योंकि ज्ञान में गायक जानने में नहीं आता पता आपको ज्ञान में पर तो जानने में नहीं आता लेकिन ज्ञान में गायक जानने में आता है ये भी व्यवहार का कथन है जब पर्याय पर द्रव्य है तब ज्ञान में लोकालोक जानने में आवे कि ज्ञान में गायक जानने में अंतर क्या पड़ता है आत्मार्थी इतना निष्प्रह जिस वक्त हो जाए इतना निष्प्रह उस वक्त उस परिणाम के अंदर में नियम से भगवान आत्मा होता ही है यह चैलेंज है कॉल करा रहे ज्ञानी होके क्योंकि ज्ञान में देखिए है ना छठी गाथा का तो हृदय यह है ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायक पणे जे जणायो 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 जाण नहीं ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायक ने जाण एम लिखू छे भाई जब ज्ञाकार अवस्था है तब ज्ञान में ज्ञायक को जान ज्ञे को मत जान ऐसा लिखा नायक पणे जणायो अब व्यवस्था यह है मैंने उसका मतलब यह है कि गेयाकार अवस्था में गेय पने जो जानने में नहीं आता यानी कि गे जानने में नहीं आता गेयाकार अवस्था में नायक पने नायक जनायो एक बार तो यह बात कही क्यों गायक पने क्यों कहा क्योंकि बात गेयाकार अवस्था की बतलाते हैं गे सापेक्ष गेयाकार ज्ञान की चर्चा करते हैं उसलिए गायक पणे गेयाकार पणे नहीं गायक पणे पण गायक पणे गायक पणू नहीं जना नायक पणे ज्ञायक जनाय गायक पना ए भी पर्याय की चर्चा है गायक पणे 
જ્ઞાયક પણ નથી જણાવ નાયક પણ ગાયક જણાયો નાયક જણાયો છે તે સ્વરૂપ પ્રકાશન ની અવસ્થામાં પણ જ્ઞાયક જ છે અબ ગયાકાર અવસ્થા મેં જો ગાયક જાનને મેં આતા સ્વરૂપ પ્રકાશન કી અવસ્થા મેં વો હી ગાયક જાનને મેં આતા તો ગયાકાર અવસ્થા ઓર સ્વરૂપ પ્રકાશન કી અવસ્થા મેં કોઈ અંતર હી નહીં હૈ યદી અંતરંગ સે દેખા જાય તો તુજે અંતર પડતા ઉસે હમે કોઈ લેના દેના નહીં ગાયક એ કહેતા કે યદી તેરે પરિણામ કે અંદર મેં કોઈ અંતર પડતા ઉસે હમે કુછ લેના દેના નહીં બસ ગાયક તો માત્ર ગાયક હૈ કિસી અદ્ભુત બાતે હૈ અલગ કીક બાતે હૈ જિસકે અંદર મેં સહી મહેલ સહજ માત્ર મેં કામ બન જાય એસા જૈન દર્શન હૈ જૈન દર્શન કે અંદર મેં કઠિનાઈ નામ કી કોઈ ચીજ નહીં હોતી હૈ સબ કુછ સરલ હૈ સબ કુછ સહજ હૈ સબ કુછ સ્વાભાવિક હૈ બસ સસ્તા નહીં હૈ સરલ હૈ સહજ હૈ સ્વાભાવિક હૈ સસ્તા નહીં હૈ આજ અનુભૂતિ કરની હૈ તો ગાયક કો તુને સસ્તા બનાયા ઓ ગાયક તેરી દ્રષ્ટિ મેં આને વાલા નહીં ક્યુકી તુને મેં ગાયક હું ઇસ બાત કા સ્વીકાર નહીં કયા તુજે ગાયક ચાહીએ મને ઉસકા મતલબ તેરે પાસ ગાયક નહીં થા એક બાત દૂસરી વાત ગાયક ચાહીએ મને તેરે પાસ ગાયક નહીં થા ઉસકા મતલબ ગાયક કોઈ દૂસરી વસ્તુ ઓર તું કોઈ દૂસરા વસ્તુ મુજે ગાયક ચાહીએ ઉસકા મતલબ મેં ગાયક નહીં હું કહેને કે મેં દૂસરી વસ્તુ હું ગાયક દૂસરી વસ્તુ હૈ મને ગાયક સેકન્ડ પર્સન પર્યાય ફર્સ્ટ પર્સન કહા એ ક્યું જવાબ દે ગાયક જો દર્શન દેતા બેઠા હુઆ હૈ ભગવાન હો ક્યુ દર્શન દે ક્યુકિ તુને ઉસકે તરફ તો પીઠ રખી હૈ યહા તક કે મેં પરમાત્મા હું એસા વિકલ્પ ભી પરમાત્મા કો પીઠ દેકર ખડા હોતા હૈ મેં પરમાત્મા હું એસા વિકલ્પ દૂસરા કોઈ વિકલ્પ નહીં મેં પરમાત્મા હું એસા વિકલ્પ ભી પરમાત્મા કો પીઠ દેકર ખડા હોતા હૈ હું ઉસકા વિકલ્પ ક્યા કાંતિભાઈ કો દિન મેં કિતની બાર સોચના પડતા કે મેં કાંતિભાઈ હું ચોવીસ ઘંટા મેં એક સપ્તાહ મેં ત્રીસ દિન મેં એક સાલ મેં સોચના જ નહીં પડે ઓર કાંતિભાઈ કાંતિભાઈ કો ભૂલે જ નહીં તો આજ મેં ગાયક હું ઉસકે બારે મેં સોચના ક્યું પડે ઉસકા વિકલ્પ ક્યો સહજ ક્યો નહીં ક્યુકિ ઉસકા વિશ્વાસ ઉસકા શ્રદ્ધાન મેં પરમાત્મા હું દેખિયે આપ ભૂલ જાઓ કે દ્રવ્ય પર્યાય નામ કી કોઈ વસ્તુ વિશ્વ મેં હૈ ભૂલ જાઓ આપ અનંત ગુણ એ ભૂલ જાઓ આપ અનંત ગુણ કે અનંત પર્યાય આપ ભૂલ જાઓ બસ ગાયક માત્ર વસ્તુ હૈ ઓર આપકા કર્તવ્ય ઇતના કે મેં ગાયક હું બસ ઇસકે આગે કોઈ બાત નહીં ઓ જ્ઞાન કા પરિણામ શ્રદ્ધા કા પરિણામ ચારિત્ર કા પરિણામ એ સબ છોડ દો આપ એ સબ ઉલજન મેં પડને વાલી બાતે હૈ સબ ઉલજન મેં પડને વાલી બાત બહુત કડવી લગતી હૈ બાત જબ જબ મેં કહેતા હું તો લેકિન સહી બતાતા હું જીવ શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરકે ઉસમે ઉસે પ્રયોજન ભૂત વિષય નહીં નીકાળતા ફસતા હૈ ફસતા હૈ ફસતા હૈ કયો સ્વભાવ પે નહીં આતા એ સારા શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય કા હેતુ પ્રયોજન સ્વભાવ પે આના હૈ હમ કિતને ટકતે હૈ સ્વભાવ કે ઉપર મેં કિતના રૂપતે હૈ સ્વભાવ કે ઉપર ઓર આ પ્રયોજન શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય મેં સભી આ પ્રયોજન ભૂત વિષય મેં લગ જાતે જીનવાણીમાં આમ પણ કીધું છે ને આમ પણ કીધું છે આમ પણ કીધું છે ને આમ પણ કીધું છે અરે ભાઈ તારે એના જે શું લેવા દેવા તારે શું કામ છે એની સાથે હું આ પરિણામી તત્વ છું બસ એનાથી આગળ મારે કઈ લેવા દેવા નથી એને હંમેશા પર્યાયમાં સમ્યક દર્શનની અપેક્ષા રહી છે એના પર્યાયની અંદરમાં સમ્યક દર્શનની અપેક્ષા રહી છે એને ત્રિકાળી સ્વભાવની ઉપેક્ષા છે જબ ત્રિકાળી સ્વભાવની ઉપેક્ષા હોગી તો ક્યો જવાબ દેગા જ્ઞાન મે જ્ઞાયક નહીં હૈ જ્ઞાન જ્ઞાયક હૈ એ વ્યવસ્થા હૈ ઉસે ભી કુછ લાભ નહીં હૈ મેં ગાયક હું બસ ઇતના સા નિર્ણય એ પ્રત્યેક આત્માર્થી કી જિમ્મેદારી જિસ વખતે એ નિર્ણય હુઆ બસ બંદ મોક્ષ કી ચર્ચા એ અપને આપ હી સમાપ્ત હો જાય એ જો સાત તત્વ કે જો ભેદે હૈ સહી મેં દેખા જાય તો ક્યા હૈ તેરવી ગાથા કા સુંદર વિષય હૈ કે અકેલા જીવ સે સાત તત્વ ઉત્પન્ન નહીં હોતે અકેલે પુદગલ સે એ સાત તત્વ ઉત્પન્ન નહીં હોતે તબ જિસ હમે કુછ લેના દેના નહીં હમ ક્યો રૂકે ઉસ બાત પે 
बेंसरी का आदेश था सब छोटे छोटे बच्चे लोग को बुलाती थी उसके पास में और बैठ के बात समझाती थी यार गुरुदेव नु प्रवचन सांभो तरह के भी सांभो किस तरह से गुरुदेव का प्रवचन किस तरह से सुनना अच्छा जी सब तो बोलती थी कि प्रवचन में बैठने से पहले इतना सोच लेना कि प्रयोजन भूत तत्व क्या है तो कि प्रयोजन भूत तत्व सुधात्मा जो है वो प्रयोजन भूत तत्व है और आत्मा जो है वो अप्रयोजन भूत तत्व है माने गुण पर्याय द्रव्यम ये अप्रयोजन भूत तत्व है और सुधात्मा जो है ये प्रयोजन भूत तत्व है अब जब गुरुदेव आत्मा की बात करें तो सुस्ती से बैठा रहना सुन लेना सब बात और जहां प्रयोजन भूत की बात आवे सुधात्मा की बात आवे भगवान आत्मा की बात आवे परम परिणामिक भाव की बात आवे अपरिणामी की बात आवे तो टट्टा रुक जाना ये मेरी बात यदि साठ मिनट के अंदर में पांच मिनट प्रयोजन भूत तत्व की बात है तब तो ये मेरा विषय इससे मेरे को प्रयोजन है और बाकी सुन लेना उसके ऊपर वजन नहीं देना जोर मत देना आत्मा की बात पे जोर नहीं देना गुण पर्याय द्रव्य उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत इस बात पे वजन नहीं देना हम तो किस बात पे वजन देते हैं आत्मा नहीं पर्याय मां राग खाई से नहीं राग नो अभाव करो उसका आत्मा से भी बाहर चले गए हैं जो राग पुदगल में होते हैं उस राग का हमें अभाव करना है कैसे बात बनेगी ऐसा अद्भुत अलौकिक मार्ग सभी भावी होनहार जीव को मिला है सभी का मोक्ष निश्चित है उसके बारे में निश्चिंत रहे लेकिन एक स्वभाव के अलावा एक त्रिकाल स्वभाव स्वभाव में भी दो स्वभाव द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव पर्याय स्वभाव मेरा स्वभाव नहीं उसके प्रति द्वेष नहीं द्रव्य के प्रति राग नहीं प्लस त्रिकाल स्वभाव जो है द्रव्य स्वभाव सो मैं हूँ इतना विश्वास सभी के अंतरंग में सहज पने हो इसी भावना के साथ